No, aspetta un dialogo, lascia perdere, lascia perdere, perché quella matematica che ha bisogno della, della quell'economia che ha bisogno della matematica, stai attento che non parla di nessun processo reale, ma parla di ciò che è comune a una molteplicità di processi reali. Quando tu entri a parlare dei processi reali, tu entri a parlare delle scelte di classe. In realtà tu non parli più di economia, ma di politica economica, e gli aree non è presenti, qui non c'entra la scienza, qui c'entra lo scontro di classe. Questi due livelli vanno, vanno identificati bene, no? Allora esiste, esiste un livello in cui l'economia è scontro di classe, per esempio il livello dell'invenzione dei bisogni, eccetera, ed esiste un altro livello in cui tu vai a ragionare su processi generali di cui puoi individuare le leggi con la matematica. Ma questi sono processi generali che ti valgono in vari contesti una volta che tu li interpreti e li riporti nel, nei termini del contesto determinato. Eh, no, ma eh, Pesetti faceva questo ragionamento ma sì, perché Pesetti, faceva, ma sì, Pesetti è, 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 è quello era un corso fatto per studenti universitari ma quindi, ti preoccupa come faceva? Eh, rileggi lo vedrai che non faceva rileggi no, 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 e così è il termine costituzione il termine costituzione è stato sempre usato dal punto di vista dal punto di vista del diritto perché diceva questo la Costituzione limitava il potere del re e quindi bisognava eh, ingabbiare che, potere, che il re non fosse il sovrano che faceva di, di, di tutto di testa sua e quindi bisognava dare una legge di, eh, tu, eh, a re e questo è stato sempre interpretato, interpretato così non come ha interpretato lui No, perché io voglio, voglio arrivare al punto dove eh, tutti, eh, no, io ho sbattuto pure, eh, pure la testa su questo punto, sul fatto del, della religione. Ma eh, innanzitutto te mi hai detto, oh, mi hai detto dice, ma te invece sta a sentire che rubi, legge le mani. Eh, oh. <ride> è <ride> giusto però io se qualche prendo la quarta, de, eh, la quarta tesi di Poyerbach dice Su. Poyerbach sì. Poyerbach prende le mosse dal fatto dell'autoestraniazione religiosa dalla comunicazione del mondo in uno religioso e in un altro mondano. Il suo impegno consiste nel dissolvere il mondo religioso nel suo fondamento mondano. Ma che il fondamento mondano si eredi su se stesso e si fissi delle nuvole come un regno a sé stante, si può spiegare solo con la scissione e opposizione di sé e con sé di questo stesso fondamento mondano. E questo stesso fondamento dunque che deve essere sia compreso nella propria contraddizione radicale sia rivoluzionato. Ad esempio, quando si è compreso che la famiglia terrena è il segreto di quella celeste, è la prima che deve essere annullata, sia teoricamente che praticamente. Ora io, leggendo questo, questo passo, io oh, lo interpreto che Feuerbach eh, critica la religione, eh, critica la religione eh, diciamo, oh, come problema a sé stante, che una volta eh, risolto il problema religioso le cose si, eh, si mettono a posto pure ne, ne, eh, nell'aspetto mondano. Ma si dice no, oh, è dall'aspetto oh, dall eh, mondano che te devi, eh, eh, de devi vedere no. come stanno le cose no. nel mondo. Perché no. ecco, e qua no. che questa no, la critica, eh. <ride> però Scusa. Da quello che però tu, da, da qui io da quello che tu hai letto risulta con, con estrema chiarezza 
è quello che ti ho detto che la critica di Marx è questo Feuerbach ritiene che una volta spiegato il processo dell'estraniazione eh, cioè una volta mostrato che il negro avrà il dio con le labbra grosse il bianco avrà il dio con i capelli biondi eccetera eccetera come un vecchio filosofo cioè, presocratico di Cina no? i buoi avranno il dio in forma di bue eccetera eccetera una volta spiegato questo ritiene quindi una volta fatta la critica intellettuale della religione che il problema della religione sia superato Marx dice no perché? Perché la spaccatura del mondo, il mondo mondano e il mondo celeste, è qualcosa che avviene nella storia e il superamento di questo implica un processo storico. Quindi la contrapposizione è quella che dicevo prima, tra formalità del discorso di Feuerbach, che vede il mondo da una parte e l'uomo dall'altro, e questo senso dialettico del processo storico che deve avvenire perché la contraddizione venga superata ed è lo stesso processo storico che crea la, la, la contraddizione quindi quello che Feuerbach non vede è la centralità della storia è un altro. il che vuol dire che Marx fa la totale autocritica rispetto a quanto aveva detto nel, nel manoscritto di Parigini, porco, qua porco là se lo ridò, quando aveva celebrato il fatto, ecco, e Feuerbach si deve, a Feuerbach si deve la fondazione del vero materialismo e della scienza reale perché gli ha fatto del rapporto sociale dell'uomo con l'altro uomo il principio fondamentale della teoria, non è Quindi vero? Qui dice esattamente il contrario, gli ha ragione. Quindi il problema è il fatto di sostituire alla critica intellettuale che pretende una volta che sia chiara di aver dissolto il proprio avversario il senso di un processo storico che ha prodotto il problema e produce la soluzione del problema. Che poi è esattamente la stessa cosa di dire il socialismo non, non avviene quando vogliamo noi ma quando esistono le condizioni perché avvenga cioè quando il processo storico è creato ma, ma questo può portare pure a una certa forma di beh, facciamo scorrere il tempo poi. volontà comunista eh, noi, siamo, noi siamo tutti quanti ammirati per il fatto che i negri che stanno qui parlano almeno anche il francese il tedesco no? lo fanno perché hanno subito il colonialismo il colonialismo è stato uno strumento fondamentale per immettere questi personaggi nel circuito della civiltà moderna. È doloroso, ma la storia va avanti. Infatti, una grande, è piuttosto la, la storia è una grande macelleria. Se per avventura, anche frequente anche in Italia e in Francia, sorgessero dei comunisti, può darsi che la macelleria di Bush possa addirittura segnare la fine dell'imperialismo mondiale. Ma capisci che se per avventura questo capitasse, avverrebbe sulla base di una grande macelleria. E la macelleria a volte è necessaria. E per esempio è necessario distruggere violentemente le tribù negre per far sì che il negro entri nel circuito della sua età moderna, che vuol dire assolutamente ma vuol dire anche l'apprendere a lavorare in un certo modo, a parlare in un certo modo, a girare nel mondo, a costruirsi come cittadino del mondo e quindi a entrare in solidarietà con gli altri oppressi. Ci si creano queste possibilità. In Sri Lanka parlano Beh, inglese eh, molto eh, meglio eh, che da noi. Più persone eh, no? eh, eh. E spesso hanno studiato a Cambridge, noi abbiamo studiato a Roma, è diverso. Anche molto diverso. Non c'è una relazione tra eh, i postmoderni che parlano del linguaggio e Feuerbach nel momento che ti dice il metodo questo, così, no, e questa, gli strutturalisti? Eh? Questa relazione, eh, questo è un tema su cui eh, varrà la pena di insistere, questa relazione è eh, interessante in, uh, all'Università di Rio.